warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Kurniawan Mega Mardika dari Prodi Teknik Sipil KKN 61 Unit 130 Halo, perkenalkan nama saya Dita Alina Utafiani Saya dari Prodi Statistika Perkenalkan nama saya Aditya Kristanto Prodi Hubungan Internasional KKN UI 61 Unit 130 Halo, perkenalkan nama saya Anissa Dewi Ramadhani dari program Studi Akuntansi KKN 61 Unit 130 Halo, nama saya Muhammad Abdi Umanika Prodi Teknik Informatika Halo, saya Tanya Safira Putri dari Prodi Psikologi KKN 61 Unit 130 Nama saya Firman Triwahyono dari program Studi Ilmu Hukum Halo, saya Hafiza Zara Gani dari Prodi Ilmu Hukum KKN 61 Unit 130 Kali ini, bidang pendidikan diri kami akan menjelaskan tentang bumi dan alam semesta dengan harapan para siswa kelas 6 sekolah dasar dapat memahami materi tersebut dengan mudah. Ya, yang pertama ada planet Merkurius paling dekat dengan matahari, selanjutnya ada Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya. Planet ini lebih kecil dari bumi loh, dan letaknya paling dekat dengan matahari. Planet ini sering terlihat muncul rendah di kaki langit sebelah barat setelah matahari terbenam, kadang-kadang juga muncul di kaki langit sebelah timur menjelang matahari terbit. Venus, planet ini selalu tampak bercahaya terang. Planet ini paling dekat dengan bumi, ukurannya pun hampir sama dengan bumi loh. Venus kadang-kadang terlihat di sebelah timur sebelum matahari terbit, sehingga sering disebut sebagai bintang timur atau bintang pagi. Kadang-kadang, Venus juga terlihat di sebelah barat sebelum matahari terbenam, sehingga dinamakan juga bintang senja, bintang barat, atau bintang malam. Bintang kejora juga sebutan lain dari Venus loh. Nah, tadi kan teman-teman sudah mendengarkan penjelasan tentang planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, berikut ini merupakan penjelasan mengenai empat planet selanjutnya. Video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang ciri-ciri planet yang ada di tata surya. Mau tahu kelanjutannya? Yuk kita simak video ini. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah planet bernama Jupiter. Planet Jupiter itu memiliki beberapa ciri khusus. Di antaranya adalah planet Jupiter merupakan planet terbesar yang ada di tata surya. Hal ini disebabkan karena ukurannya yang sangat besar dibandingkan dengan planet-planet lainnya. Nah, selanjutnya ada planet Saturnus Sama seperti Jupiter, planet Saturnus juga memiliki ciri-ciri khusus Salah satu ciri-ciri dari planet Saturnus adalah memiliki cincin yang mengelilingi planet tersebut Nah setelah mengetahui macam-macam planet tadi, teman-teman tahu nggak kalau sebenarnya bumi kita itu berputar loh? Yuk kita simak penjelasan bagaimana sebenarnya bumi itu berputar Yuk kita mengenal jenis-jenis gerakan bumi Jenis gerakan bumi yang pertama adalah rotasi bumi. Definisi rotasi bumi adalah bumi berputar pada porosnya. Nah, akibat-akibat yang terjadi dari adanya rotasi bumi adalah Pertama, terjadinya pergantian siang dan malam. Kedua, terjadinya gerak semu harian matahari, yaitu seakan-akan matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Ketiga, bentuk bumi menjadi lonjong, pepat pada bagian kutub dan menggembung pada bagian katulistiwa. Keempat, terjadinya pembelokan arah angin. Pada bulan September sampai dengan Maret, angin dari bagian utara bumi bertiup menuju katulistiwa dan berberok ke arah timur. Sedangkan pada bulan Maret sampai dengan September, angin dari arah selatan menuju katulistiwa dan berberok ke arah barat. Dan yang terakhir, terjadinya perbedaan waktu antar daerah bumi. Setiap 15 derajat garis bujur, selisih waktunya adalah 1 jam, atau setiap 1 derajat garis bujur sama dengan 4 menit. Tadi kan kita udah belajar tentang materi perputaran bumi. Nah, sekarang kita belajar tentang materi perputaran bulan. Yuk, kita simak videonya. Eh. Yuk, kita mengenal jenis-jenis gerakan bulan. 
Jenis gerakan bulan yang pertama adalah rotasi bulan. Definisi rotasi bulan adalah bulan berputar pada poros atau sumbunya. Kala rotasi bulan adalah sekitar 29 hari. Masa kala waktu rotasi ini adalah sama seperti kala revolusinya. Kesamaan kala rotasi dan revolusi bulan mengakibatkan permukaan atau wajah bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. dan ada bagian atau permukaan bulan yang tidak pernah terlihat dari bumi. Jenis gerakan bulan yang selanjutnya adalah revolusi bulan. Revolusi bulan adalah berputarnya bulan mengelilingi bumi. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk bisa mengelilingi bumi adalah sekitar 29 hari, atau yang sering kita sebut dengan satu bulan. Demikian teman-teman penjelasan tentang pergerakan bulan dan akibatnya. Terima kasih telah menyimak. Nah, untuk materi yang terakhir adalah materi tentang gerhana. Gerhana itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Untuk penjelasannya, yuk kita simak video berikut ini. Halo teman-teman, nah di video kali ini kita akan mempelajari tentang gerhana matahari. Nah, pasti teman-teman sudah penasaran kan, apa sih gerhana matahari itu? Yuk, langsung saja kita lihat video penjelasannya. Nah, teman-teman, sebenarnya gerhana matahari itu terbagi menjadi dua jenis loh. Untuk jenis yang pertama adalah gerhana matahari sebagian. Nah, berikut ini merupakan gambar dari tahapan-tahapan terjadinya gerhana matahari sebagian. Untuk jenis gerhana matahari yang selanjutnya disebut dengan gerhana matahari total. Pada gerhana matahari total ini, kedudukan matahari, bulan, dan bumi pada posisi yang sejajar sehingga menghasilkan bayangan-bayangan yang disebut dengan umbra dan penumbra. Gerhana bulan. Teman-teman pernah nggak sih melihat gerhana bulan? Gimana sih gerhana bulan itu bisa terjadi? Teman-teman pengen tahu kan? Yuk kita simak video berikut ini. Sekarang coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar matahari, bumi, dan bulan. Bumi selalu mengelilingi matahari. Di samping itu, bumi juga selalu dikelilingi oleh bulan. Pada bulan purnama, bumi berada di antara bulan dan matahari. Gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan terletak garis. Keadaan ini menunjukkan bahwa gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada saat bulan purnama. Karena matahari lebih besar dari bumi, maka ada dua macam bayangan bumi yang timbul, yaitu bayangan inti atau umbra dan bayangan kabur atau panumbra. Lamanya gerhana bulan bisa mencapai 6 jam, tetapi gerhana bulan total paling lama 1 jam 40 menit. Nah, teman-teman tahu nggak gerhana bulan itu ada tiga macam? Sekarang kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama ada gerhana bulan total Gerhana bulan total terjadi jika seluruh bagian bulan berada dalam umbra bumi Atau berada di tengah-tengah antara bumi dan bulan Warna bulan menjadi suram kemerahan Seperti gambar di bawah Yang kedua ada gerhana bulan panumbra Gerhana bulan panumbra terjadi jika seluruh bagian bulan berada pada panumbra bumi Warnanya hampir sama dengan warna bulan yang cerah Seperti gambar di bawah ini Gimana teman-teman udah lihat videonya sampai akhir kan? Terima kasih telah menonton Matur, guru kelas 6 Masjid Negeri Pandean Menurut saya, video pembelajaran dengan materi tata surya yang dibuat oleh KKN Angkatan 61 UI ini cukup bagus dan mudah dipahami oleh siswa kelas 